来的对不对？妈妈让我去相亲，我答应他了。但是你别生气啊，我只是应付一下我妈，我会一直等着你的。蒋金熙，趁我们不在，是谁让你来的？少叫我妈！要不是因为你，星辰会变成现在这个样子吗？我从来就没有同意过你们的婚事！你这个扫把星，赶紧给我走！江小姐你好，我是你的相亲对象。你好，我和一般人不一样啊，我完全支持女朋友做职业女性的，当然还是顾家一点最好。家嘛，还是需要两个人一起经营的，你觉得呢？我都行。那你对于房技、车技有要求吗？我都可以。你是不是对我不满意啊？没有，你挺好的。我也觉得你挺好的。长得漂亮还善解人意，不如我们先试着接触一下。姑娘，姑娘，不好意思，我有事先走了。我我还没加您微信呢我来找人的，星辰，是你吗？星辰，你终于回来了。你好，找我有事吗？不好意思，我找错人了。蒋琪琪，你在想什么？你追了我三条街，怎么？连个理由都不给我们，七七，我都追了你三条街了，我到底哪儿错了？你总该给我个理由吧？自己想嘛。仙女，公主，女王，想的错了，你原谅我好不好？嗯？不好意思啊，你的背影看起来很像我认识的一个人。今晚在这儿看流星雨吧，到时候还会有我们店的特调。Memory， 回忆。是啊，有人说，他能帮人忘掉烦恼，忘了那个最想念的人。你见朋友打扮的这么好看，见我宝贝当然要打扮的漂亮了。再说了，还有别的朋友呢。别的朋友？有男生吗？吃醋啦？就不告诉你。你在家好好看门。哎，我才不在家看门。我又不是小狗，我跟你一块儿去。都是女生局，你去干嘛？女生局，我不信，穿这么好看，我不放心。哼，你干嘛？顾星辰，你不让我去，就都别去了。你放我下来，你讨厌你。那我就讨厌给你看。久等了，你的回忆。谢谢。今晚的仙女座流星雨六年一遇。如果相爱的两个人一起许愿，一定能天长地久。天长地久，本来我们也可以的。好，两位靠近一点。好，就这样。好吃，好嘞。这就喝醉了。看流星雨，星辰，可以的话，我希望我们从来就不认识，从来没有开始过，这样你就能好好的活着。我不要你爱我，我只要你好好活着。星辰，星辰，有没有人救救他？星辰，你不要吓我，快救
叫护车。先从监出来啊！不能这么说。你好，我是创意策划部的江七七。这一次我想竞选的是总监助理的位置。张一刚、啊，不好意思，不好意思，你没事吧？不用你扶，谁要你管？你自己走路不看路还赖我？这么宽的马路，你搞清楚，这不是游乐园里玩碰碰车的地方。哎，不是，我就是。喂，你好，顾星辰先生，您这边下午两点的面试就会开始了，请问您到我们公司附近了吗？哦，不好意思，今天面试先取消吧。嗯。喂，怪我，上来吧，我送你去医院吧。不用了，我还要上班。都这样了，还上什么班？走吧，你这人还真是自来熟。哎，小心点，大姐。你叫谁大姐呢？呃，不好意思啊，大姐。你还叫是吧？先上车，大姐。还叫，还叫大姐，还叫。我知道了，对不起，冒犯了你。但是我先送你去医院包扎一下，好不好？呃，上车吧。只要这一切没有发生，星辰就可以活下来。五、四、三、二、一，星辰。想不到我回到了六年前，我分不清这是梦还是真实的世界。这个梦是如此的真实，正因为梦里有你在，让我不想醒来。可即便是在梦里，我也不会再来打扰你的生活。我要你平安的活下去。喂，七七。喂。快开会了，你怎么还没回来？好，我马上来。七七，哎，七七，你干嘛去了？林雨都已经进去了。可辰，你这么多年一直就没有变过啊？你说什么呢？
快点吧，我都急死了。跟你说，老大脸色有点臭。面试的，请来这边。老大，怎么了？说。我和您都等江七七多久了？也不知道她大小姐到底是贵人是盲，还是根本没把您说过的话放在心上。哎，七七，来，就等你了，快坐。好。好了，现在人齐了，我有一件重要的事要宣布。如果没有意外的话，年底公司将会有一项关于我的人事调动，我将会出任集团总经理。恭喜老大升任总经理。嗨，言之尚早，还不一定呢。一定会的。Oh. <笑>呃，这样，我要是出任了总经理。这个位置，就要从你们两个当中选一个。你们各自努力，不要让我失望啊！老大，放心。好，散会。你说咱俩也算是有缘分啊，在学校就是竞争对手，现在又是竞争对手。一次升职罢了，没什么可竞争的。江七七，你的意思是，我连做你对手的资格都没有吗？你这么说。倒是显得我狭隘了。我只是觉得这件事根本就不算什么，不算什么。你不想要总监的位置？认识你这么长时间，我想要什么你抢什么？怎么，今天又演的哪一出啊？你不累啊？是挺累的，不过我是替你累。我从来就没有想过要抢你的东西。走了。看来跟以前的工作内容不一样。姐姐，咱们组好像又来新人了。听说还是通过李总直接招进来的，好像有点来头。不管什么来历，只要有工作能力，一切都不是问题。可我现在理解了很多事，也比以前宽容了很多。这倒也是，我怎么感觉我突然不认识你了？这才过几天，想法变得这么快，这还是我们家七七吗？行了，新人呢？叫进来吧。啊，过来吧，认识一下我们的组长。星辰，这就是我们的组长江七七。七七，怎么会这样？这就是顾星辰。七七组长你好，我叫顾星辰。七七，你没事吧？是是是，哪里不舒服啊？我还有点事要去处理。七七，这就是你的工位了，以后有什么需要你再来找我。哎，你好啊。大家好，我是顾星辰。哎，方总愿意把儿子放到我们公司，那是对我的信任。公司有我，你就放心了。老大，我有事找你。别说了，干活去
，明明我们已经没有交集了。你慢点。到底是哪里出了错？怎么了？你放开！哎，我说了不用你扶。哦。你能不能轻点？我是伤员。大姐，你这么矫情，一定没男人爱、啊。你还好意思说呢？如果不是你，我能成现在这副德行吗？我。干嘛不接啊？怕女朋友误会？我妈。喂，妈。嗯，我没去，这边出了点状况，错过面试时间了。他有什么资格说爱我？妈，你别跟我提他，他的公司我不会再去了。哎、啊。你该不会是因为送我来医院才没去面试的吧？想什么呢？那家公司我本来也没看上，我根本就没想去，跟你没关系。真的假的？大姐，你能安静会儿吗？我是不想亏欠别人。要是不想亏欠我的话，我不介意等你伤好了之后，请我吃饭。我才不要请吃饭。啊！手机。嗯。难道一切都是天意吗？嗯。啊，组长。不行，顾星辰。我绝不能再跟你有任何交集，绝不能。奇怪，我又哪里做错了？怎么还是二零零六年不是我想反驳你，我的每一个设计稿都需要时间去酝酿灵感。如果我这么去做的话，很容易会做成流水线的产品。我不需要你在这里教我该怎么去做工作。我们组讲究的是效率，干不了就自己辞职走人。好，三天就三天。小陈，哎，别急别急，啊，组长他呀，可能就是心情不好。他平时啊对我们可好了，啊，谢谢，没事没事，走了。
就算我闭上眼睛，也绝对不会寂寞。我找到你。组长，我的策划书。嗯，好。张西西，张西西，你什么意思啊？有你这么带队的组长吗？我三天三夜做的东西，你看都不看，直接撕掉。我不需要看，我就知道你做的内容根本就不是我想要的。你让我对市场进行分析，我把近五年的数据都扒出来了。你让我对楼盘进行分析，我把我们市里面所有的楼盘全部都分析了一遍。你让我产出营销策略，我特意请教了行业里的几个前辈。我不知道我做到哪儿到底让你不满意。我才来公司几天，你就把最复杂的工作交给了我。你要是看我不爽，我可以走人琪琪，我其实觉得星辰做的还……对，我就是看你不爽，请你赶紧立马走人。星辰，对不起，我没有办法，我真的不知道该怎么办了。星辰，要是星辰有什么三长两短，我绝饶不了你。我也不想出意外的。东西，现在跟我去见客户。哎哎哎，快收拾东西！快，拿着。啊，等等，还有这些文件。哎，给。谢谢谢谢。加油加油。哎哎，组长，等等我，等我。组长，你坐后面，我坐前面。东东好，坐吧。琪琪啊，说实话呢。你们这次李总给我的方案，让我眼前一亮。嗯，你也知道，很少有方案能在我这一次就过的。谢谢董总夸奖
。这个方案目前还不够完善，一共只花了三天的时间。才三天时间？嗯，目前还是个初稿，后续我们会再出一个完整版的策划给你。我觉得已经很好啊，把我们想要的东西已经表达的差不多了。七七，不愧是你啊！谢谢董总。对了，董总，还没跟您介绍，这是我们部门新来的同事顾星辰。董总好。这份策划就是他做的，你做的？呃，是我做的。那你说说吧，你的灵感从哪儿来的？哦、啊，董总是这样，这份策划其实是在江组长的带领之下，我们一起完成的。这两天组长带我去实地考察，我才发现咱们这个建筑就在咱们市的核心线上面，中轴线这个概念非常重要。所以才有了将中的精神贯穿价值板块，居中守正，行以致远。另外，咱们项目自身地理位置已足够显赫，是以越低调越高贵，品牌形象要遵循尊重规矩。今天还挺顺利的，拿下项目应该没什么问题。是的，组长。行，那没什么事，都各自回家吧。这个点了，也不用回公司了。好，那我就先走了。走吧。嗯、组长，白天的事是我不对，我向你道歉。你不会因为这个事赶我走吧？是我不对，快走吧。好嘞，组长。喂，七七，喂，葛川，你下班了吗？没吃晚饭的话，我给你带点吃的过去啊。拜拜，葛川，快点啊！你还要回来加班啊？今天董总还挺看好这个项目的，我想回去再修改修改。星辰他做的还是不够完善。七七，你看看你，你这个人就是刀子嘴豆腐心。今天星辰都被你吓哭了，我都有点心疼我们组的小帅哥了。你瞎说什么呢？那我不跟你说啦，他好着呢。七七白天说的没错，方案还有漏洞，我今晚一定要弄出来。星辰，嗯，这么晚还加班呢？你也还没走啊？我马上就走了。不愧是海外留学归来的高材生啊，一上来就来个开门红。你说，你要是在我们组里就好了。刘宇，我问你个事儿。我的方案是你给李总的吗？是啊，我跟七七他不一样，七七他不识才，我怎么能让你的才华给埋没呢？好的方案就应该让领导看见啊。多谢凌宇，要不是因为你，我就要卷铺盖走人了。说这个干嘛？星辰，其实这两天七七怎么对你的？我们都看着呢。哎，你要是想换组，跟我说，我去跟李总提。啊，这不合适吧？这有什么不合适的？其实你没觉得，七七他们组不适合你，还是我们组更适合你。林雨，你干嘛？忙了一天了，哎、放松放松。是是。哎，你别动，别动。江七七。每次都感到别扭。组长早，早，早啊！组长好，早，组长早。嗯，等下把那个文件拿给你了哈。我看一眼。啊，七七七七，快帮我拿一下咖啡，太烫了，拿不住了。怎买这么多咖啡啊？这是嫌工资太高。哎呀，这不是看你们这几天加班太辛苦，我过意不去吗？啊，早，谢，呃，早。跟大家分享一个好消息，刚刚董总打来电话，北兰中心品牌策划的项目，交给我们了。这个事儿呢，七七组的顾星辰，他是最大的功臣啊，所以说呢。
，七七啊，带着星辰把这个项目整体跟一遍。好，凌云，你们组也要一起配合，毕竟这是整个部门的大项目。星辰，有什么问题吗？嗯，好，呃，七七，跟我来一下，我有事跟你说。好，这可以啊，星辰。七七啊，这样啊，这个项目就交给你来做。放心，老大，这个项目我有数的。你我肯定放心，只是有一件事啊，你和星辰之间，我不管你俩有什么事儿，什么性格不合还是八字不合什么的，总之我不想再有任何闲言碎语进到我耳朵里了啊！抱歉，这个事我有责任。哎，这个呢是我朋友送给我的，周末你带着团队去搞搞团建，搞搞气氛，学会当个领导啊！七七，谢谢老大。哇，李总良心大发现，居然让我们出去玩！行了，明天就是周六，大家都有时间吗？那必须有啊！时间啊，姐。那阿斌，打电话预约场地。没问题。嗯。去。星辰，嗯，你明天有时间吧？没时间不去也没关系的。组长，瞧您说的，我肯定有时间，大家都去嘛。好，那明天早上公司门口见。好，太好了，趁着这对冤家还没反悔的时候，明天去玩喽。哎，七七，明天你们要去团建？其实我们明天也不是去团建，我们就是自己出去玩。玩好，我们这儿的人说大家都想去玩。要不带上我们？本来这个项目就是我们大家一起合作，你是大家的 leader 嘛？怎么，都是创意部的人，该不会厚此薄彼吧？当然不会了，明天一起出发。好，大家准备一下，<笑>明天我们一起去玩。好，琪琪，你怎么答应他了？他就等着我拒绝他，再演一出好戏给老大看。哎，一起去就一起去呗，人多热闹挺好。哎，可春，你的箱子都带啥呀？啊，那么多东西，你看看，拿那么大一箱子。你就带了什么？小仙儿，走不走啊？哦，马上。阿斌，你再给他打个电话。组长，手机没信号，打不通啊。哎呦，算了，不等他了，我们先走吧。走呗，走啊走啊。啊，走，走吧。不等星辰不好吧？大家都等着呢。师傅，你真好。我跟你说啊，可惜星辰联系不上。对啊，他怎么还不来啊？姐，这可是咱们第一次团建。嗯，你说这小子居然敢放我们鸽子？就是啊。别担心了，小爷我天一没亮就到了。哦，星辰你在啊？真有你的。嗯，你知不知道我们给你打了多少电话，在公司楼下等了你多久？我知道错了，组长。昨天晚上零食买多了，拿不开。我今天一早就提前开车过来了。我本来想着我这边收拾好了，大家也刚到集合时间，给大家一个惊喜。结果没想到这山里边手机都没信号，联系不上大家，不好意思啊。哎，我这边都收拾好了，咱们可以随时开始。哇，星辰你可真行，星辰星辰厉害。哎，林雨姐，我找他。星辰，你能不能帮我拿下箱子嘛？啊？帮我一下嘛，太沉了，我拿不了。哦，好。拿好了，都还没烤熟呢。好了，来。来，我跟你说啊，上次他也这样，好多都烤糊了。
都可以有你啊。你说，要是我们能一直生活在这里就好了。以后咱们每周都来，咱们一辈子都不分开。这可是你说的啊！张嘴，啊！啊！顾星辰，你想拉死我呀？哎。顾星辰，你给我站住！追不上琪琪，完了完了，我调料忘带了，妈妈说没带调料。那我们在这烤半天吃什么呀？你说什么呢？哎，这些东西都是我们组准备的，你们不在这帮忙，还在这挑三拣四是吧？行了行了，别吵了，我去看一下这附近有没有商店。我去吧，这里我熟。星辰，你跟我一起去打水吧。那你先忙。哎，琪琪，走啊。你没事吧？没事儿，我还以为你不来了呢。啊，怪我，我应该提前通知你们一声的。七七他还说不等你了，你要是不来，我也不想来了。那不行，我不来没关系，你不来可不行。是啊，像七七他人就这样，下次再有事儿你跟我说。凌云，我先走了。星辰，你怎么了？怎么了？星辰，没事吧？没事吧？没事吧？星辰，星辰，星辰，星辰啊！星辰，你在说啊？星辰，没事吧？星辰，星辰，你没事吧？谁带来的蛋糕？是我。刚才星辰是不是吃了几块蛋糕？星辰吃了，他吃完就不对了。刚才我们大家都吃了呀。你蛋糕里面是不是放了花生之类的东西？我说你填过就是填过，你哪来那么多废话？琪琪，谢谢。装什么装？怎么才来？哎，我的顾大少爷，你怎么沦落到这种地步了？连个陪你的人都没有，还要我半夜爬起来看你？我女朋友还在家等着我呢。我抛下她来看你，你说你幸不幸福？你不是刚分手吗？什么时候有的女朋友？那分手了就不能找新的吗？哎，别说我了。哎，你没事了吧？没事了，一晚上我观察一晚上再走。观察啥？哎，走走走，带你玩去。不去，哥的命短都是你害的。你又不是第一次花生过敏。
坚决不去。哎，你看新公司里面待的怎么样？都见不到你人了。还行吧，就是我组长，最近他不太想搭理我了。咋了？怕啥？反正你妈是在新公司里面的那批股东。别提我爸行吗？哥是凭本事进去。嗯。哎，跟你说件奇怪的事儿。你说，就是我组长啊，他怎么知道我花生过敏的事儿？这事儿我就跟你、我妈，还有几个发小说过。你说他怎么会知道？嗯，那就是猜的。谁会猜的那么准啊？我跟你说啊，我觉得他呀有点奇怪。我看过你们的入职体检报告和各项资料，作为组长，我要对你们每个组员负责。不对啊，我入职的时候没有填过过敏源。我说你填过就是填过，你哪来那么多废话？别想了，他喜欢你。哎，你别扯了，他会喜欢我。人家不喜欢你，怎么这么了解你，这么担心你呢？而且他肯定偷偷在你不知道的地方对你做了很多功课。很多女生啊都这样。我经历多了，不一样，不一样。我跟你说，他巴不得我马上走人呢，一上来就给我安排最复杂的工作，想让我知难而退。团建又问我爱去不去，搞得跟我不是他组员一样。对其他同事，永远如沐春风，对我永远冷着个脸，像我上辈子欠他似的。你说他要真喜欢我，怎么不陪我吃完夜再走？干什么？你不对劲！我怎么不对劲？你看看你这一通牢骚发的，跟小姑娘似的。你组长喜不喜欢你，我不知道，但是你肯定喜欢人家。我怎么可能喜欢他？你就是喜欢人家，快跟我说，好不好看，好不好看，好不好看？别聊了，再要我跟你没完。我就是看你不爽。请你赶紧立马走人！你知不知道我们给你打了多少个电话，在公司楼下等了你多久？这谁带来蛋糕？快去啊，阿斌，快啊，星辰，星辰！我说你填过就是填过，你哪来那么多废话？嗯、江七七，这到底是个怎样的人？秋晨，哎，身体恢复的怎么样了？哦，好多了，谢谢凌雨。那就好。哎，中午一起吃饭。呃，我是想说北兰中心这个项目，我们跟了那么久，你一来就拿下了，我想听听你的想法。行，那中午见。开会。呃，组长，我。最近。有一家主打棉绒类产品的老字号国后公司找到我们，想把他们的产品更加年轻化，从而吸引更多的年轻人。杨组有什么想法？棉绒类产品，哎，这个女性更有发言权呢。老大，嗯，我有个想法。说，我们现在是流量经济，其实想要扩大销售份额很简单。像我们这款棉柔产品，其实现在主打的都是婴幼儿和年轻的女性，很多年轻女性都是追星族，未来也会成为年轻的妈妈，所以我觉得请当红流量小鲜肉来代言是最好的选择。我不认同，请当红流量代言是非常左捷径的方式，而且有损品牌文化，这也不符合我们公司的服务宗旨。我不觉得这是走捷径，就算是当红流量小鲜肉。也可以用非常正能量的方式来展现，一样可以赋予品牌生命力，同时还能兼具销售份额。首先，作为一个主打受众为婴幼儿和年轻女性的品牌，为什么要选择男性来代言呢？其次，当红艺人频繁出世，在选择代言人上一定要慎重。未来是品牌的时代，我们绝不能图一时之利而不顾该品牌的文化。
，江七七，我实在不知道你说这么多，到底什么意思？现在我们讨论的是如何扩大销售份额。对，你说的什么品牌文化，我是不懂。但是金主爸爸怎么说，我们就要怎么做，不是吗？如果弄丢了这个项目，你负担得起吗？我想，从品牌方做事的初衷而言。扩大销售份额的出发点，也是为了让更多的人有美好舒适的体验。嗯，所以，如何改变普通人的消费习惯，让他们认识到每天使用棉柔巾并不昂贵，只需要花几分钱，但生活质量却能够提高一个档次。我觉得这是我们应该着重宣传的。林雨，我问你，请顶级流量来代言这么简单的事，难道品牌方自己会想不到吗？他们找我们到底是为了什么？你想过吗？你说的是营销层面，我说的是执行层面，我们根本说的是不一样的。你凭什么这么说？请当红流量小鲜肉代言就是最好的选择，不对吧？是，你说的这种组合方式对曝光的方式，根本不是我们的意思。你消费者出现感势必会随着时间的变化下降，提高不了我们的销售份额。代言所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所我恳请您把这个项目交给我来做。江七七她身上已有北兰中心的项目，我相信她已忙不过来。您交给我，我一定给您一副满意的答卷。凌雨，你既然知道北兰中心的项目是我在负责，那么当你有更好的想法的时候，请你直接跟我沟通。组长，我哎，都少说两句，都说哪儿去了都。我知道你们两组都是为了这个项目好，为了公司好。我回去深思熟虑一下啊。那小雨啊，那这个项目呢，现在八字还没一撇呢。等项目拿下来啊，我一定认真考虑。好吧，今天就开到这儿吧，散会。江七七，这项目迟早是我的，是吗？那我等着看。妈，妈，七七呀、啊，你怎么回事啊？我都在楼下等你大半天了，打你电话也不接。妈，你怎么来了？什么叫我怎么来了？我之前已经告诉过你，我今天要来呀、啊。看你忙的，把妈妈要来的事都给忘了。哦、啊，我马上下来。孩子，哎呦，咋还哭上了？没事儿，我就是太久没见你了，看你状态这么好，我高兴。哎呦，妈妈状态一直很好，广场舞啊，天天第一个报道。<笑>对了，妈，你这么着急找我什么事啊？什么事你不知道吗？之前我不是跟你说过你孙阿姨家大姑姐家的孩子吗？人品不错，还挺细致。你们约好了明天见面。我想你第一次去相亲，我得给你提前培训培训。我跟你说啊，你要是给我聊黄了，我回去如何面对孙阿姨和她大姑姐呀？妈，说好的我现在事业上升期，我没心思想这些。不行，我知道你总是找借口。明天啊，你不去也得去。我，好，我去。但是你也答应我，明天在城里做个体检再走，好不好？体检为什么要体检、啊？妈妈身体很好，别乱花钱。那你要是不去体检，我就不去相亲。行行行，明天呢，你先去相亲，我再去做体检。相亲啊，是你人生大事。行，那明天你让他到我公司楼下找我吧。好。嗯，那我回去拿保养彩，我不工作了，陪你。好。组长好。
哎，琪琪，我有话对你说。你说吧。今天中午，我不该跟林雨吃饭。我不是建议你跟他吃饭，我建议的是他做事没规矩而已。我以后不会了。嗯。还有事吗？阿姨是不是来找你了？嗯。啊，玩的开心。谢谢。你们俩胆子真大，公司明令禁止了，不能在工会吃饭。公司一堆用脚想出来的制度，规定是死的，人是活的。对呀、啊，还有不能在公司谈恋爱，都二十一世纪了，真是要老命。哎，对了，组长呢？今天一中午都没见到他。哦，七七去楼下相亲了。啊？嘘。啊，不好意思，我以为组长只说着玩儿。我觉得挺好的呀，如果对方条件真的很优秀，琪琪年纪也到了，是可以发展一下的啦。对啊，我们组长都老大不小了。哎，没事吧？给给给，谢谢。啊。手都红了。哎呀，那个，你们俩先吃着，我去楼下买份饭啊。啊，星辰，我们一起啊。啊，好。你好，请问你是酒吧老板？怎么会是你啊？你好，小姐，我们之前有见过面吗？行了，别装了。你怎么也来到六年前啊？难道是因为流星雨的原因吗？六年前，流星雨，我不明白。现在相亲都要对暗号了吗？你还演是吧？你和我同时出现在未来和过去两个时空。那就说明这一切不是简单的巧合，小姐，我，我还真不懂你在说什么。能不能别玩了？我现在就想知道我到底是怎么来到的六年前，还有我能在这儿待多久？这一切事关人命，请你一定要告诉我好吗？我猜猜啊，你说了这么多像猜谜一样的话，是不是想给我留下一个深刻的印象？不过啊，我这个人比较老派。还是传统的相亲流程比较适合我。我到底要怎么做，你才能给我一个答案？答案，世人总是在追求一个未知的结果。可你们真的有接受这个结果的勇气吗？任何一个人的结局，不都是源自自己曾经的选择吗？选择是你们做的，答案为什么却问别人要？你到底是谁？哎，中午实在不知道吃什么，点个轻食得了。你那快到了吧？哎，你们任务多吗？别管我了，我突然有点事，先走了。哎，星辰，啊，我是你的相亲对象，我英国伦敦学院毕业，现在在一家上市公司做总经理，年薪过百。这些情况你妈妈都跟你说过了吧？如果你没有别的话要说，那我就先走了。你还是那么的心急，一旦事情超出你的预设范围内，你就要离开，是吗？恕我直言，这很幼稚。你有话就直说，别说那么多废话。等一等，惊喜马上就会来的。这样吧，我们结婚之后就把你的工作辞了，你的破工作一个月也赚不了几个钱。说什么？家务带孩子都是你的任务，生活费呢？
么一个女朋友啊？什么意思？什么意思？而且宇飞喜欢你那么久，长得漂亮，学历也高，你看都不看人家一眼，非要找这个江七七。长得还一般，身材嘛，清汤寡水，飞机场。兄弟，你是不是眼光有问题啊？你要觉得宇飞好，你找宇飞去。七七是我对象，关你什么事？别在这吃醋花钱。我这都是为你好，为我好。不需要，都都都都少说两句啊！吃饭。星辰，女人如衣服，兄弟如手足，别为了小事伤了和气啊！第一，江七七是一个女人，不是一件衣服，一个物品。第二，我和对女人不尊重的人，没法做朋友。哎，这，你都听见了？嗯。七七，别搭理他们，都抽风了。雨飞是我以前高中的学妹。我们已经好久没联系了，你不会在意吧？我知道。我们走。哦，我不是故意要拉你手的。你哭了，是不是那个男人欺负你了？你告诉我。我找他算账。那个男人说的话，你别往心里去，以为自己有点钱就了不起了，实际上他什么都不是，这种人渣不配做男人。哎，你哭了我都不知道怎么办了，好不好？别哭了，开心一点嘛。好了好了，我们回公司吧。好。哎，你的手。没事儿，刚不小心烫到了。跟我走。哎，去哪儿？琪琪，谢谢你。没事，这个药你要记得每天涂，还好不严重。你怎么还跟以前一样，这么不把自己当回事？没有啊，你听错了。啊不，你刚说以前了。我真的没说，是你听错了。琪琪，真的，我觉得你特别奇怪，我觉得你好像很了解我，你知道我对花生过敏，你刚又说了以前，还有。还有更奇怪的事。自从我第一次见到你后，每天有一种感觉，萦绕着我。这种感觉越来越强烈，越来越强烈。而你越是不理会我，我就对你越好奇。只是我不明白，为什么一开始那么针对我，而后来又很关心我、理解我？为什么呀？啊？那是因为后来熟了，变成朋友了吗？不，那不是朋友间的关系。你很在意我的，你总是会有意无意的看向我这边，就像我有意无意的看向你那边。没有的事，你想多了。哎，七七，你看着我说话。够了，顾星辰，我是你组长，我跟你之间什么？琪琪，你没事吧？没事。那我们走吧。嗯。小江啊，你在干什么？我敲了这么半天还不开门，我来好几次了。到今天为止，半年过去了。我跟你说，过两天我儿子毕业了，我们就要用到这房子，你赶紧收拾走，搬出去。可是阿姨，房租我都交了呀。你交没交？我不知道啊，反正没有在我手里。不是阿姨，我真的交了，我有付款记录，我可以给您看的。你不用说了，反正钱是没在我手里，中介跑路了，他们拿走了。跟我没有关系了，我我给中介打电话，让他们把钱转给您
，你别打了，我跟你说找不到人，尽快搬走。可是阿姨，我也是受害者，我。真的给钱了，我也没有拿到钱呢。我不是受害者吗？我跟你是一样的呀。不是阿姨，我也是签了合同的，你不能就这么赶我走啊。这跟我没有关系，我没有拿到钱。你别跟我讲了，我给你一天时间收拾，否则别跟我不客气啊。走。哦、啊、哦，阿姨，我刚才睡觉没听见，您进来坐啊。我给你们倒杯水，水我就不要了。我跟你说啊。小江，我今天来是来通知你一件事情，你看吧，咱们这个合同是通过中介签的吧，对吧？你签的一年，你也住了两个月，是不是？您不会一分钱都没收到吧？对，我一分钱也没收到。但是你看，我家里面，您儿子也快毕业了吧？嗯，他回来肯定也需要住。对呀、啊，您放心吧，我今天之内我就把这些东西都收拾好啊。那那那些东西，我都会找保洁阿姨打扫好的，您放心啊。拜拜，叔叔，拜拜，阿姨，拜拜星辰，房东阿姨来赶我走。怎么了？别哭了。哎呀，搞得跟你没地儿住一样。住我那儿吧，正好缺个女主人。那我们这么早就同居了呀？有什么不可以的吗？乖啦，不哭啦。这一次只有我自己了，七七，啊，你怎么拿这么多东西来公司啊？遇到了点事儿，还有好几袋东西在楼下呢。阿斌，去帮他拿东西，谢谢啊。到底怎么回事啊？哎呀，我得重新找房子了。子晨，这几天我能不能先借住你那里啊？当然可以，我求之不得呢，只要你别嫌挤就行。谢谢可晨，我俩还说啥？你赶紧跟我说说到底怎么回事儿？我那个房子，交了房租，但中介没有把房租给房东，被赶出来了。那中介怎么这样啊？那你下班跟我一起走吧。嗯，好，谢谢可晨。那我请你吃饭。哎，看完了。还有哪里能看啊？这。这，这里面你有钱漏水，就这三间了。现在我手上还有一个房间，你看不上的话，我这边就没有了。那就去吧。好，没问题，这边请。把这个袋子拿过来，放这边吧。好。哎，箱子，七七人呢？我要跟他讨论工作。七七出去了。这个点不在工位上，不太好吧？凌雨。你明明知道七七遇到了什么事儿，那也不能耽误公司进度啊！客户催着要呢，你行了，林雨，你就等七七回来吧。你好像很在意他，哼，真是太过分了。<咳>房子都塌了，真的能住人吗？这当然可以啦，这个人住进去就好了。不好意思啊，我这边预算不是很高，嗯，有点太贵了，可不可以便宜一点啊？有便宜的房子帮忙留意一下吧，谢谢啊。哦，我不接受合租。嗯、uh, ，对，我想要整租的。我这有一千的，你过来看吧。啊，好，我现在过来
吃，也太破了点儿，不太行。可纯，你出来一下，我有话跟你说。哦，好。好累啊，竟然还要看房子。七七，嗯，我朋友有一个房子要低价出租，下班之后我带你去看看，是吗？那太好了。可纯，这段时间麻烦你了。怎么会呢？你在我都开心死了。你以为我不知道？你每天晚上都睡不好，又不敢翻身，就怕吵醒我。七七，那说明你也没有睡着。<笑>七七，我跟你说，这次绝对没问题的。好，喂，妹妹，我在外面呢。这怎么了？我马上回去，你等我一下。嗯，好。七七，我妹来找我了，我必须得去见她。没事没事，你去吧，别担心我。那我走了。慢点。你好，我是约了今天来看房的七七，你还生着病，别乱动。为什么会在这儿？你昨天晚上发烧了，我本来想送你去医院，结果你不让，就在这儿睡下来了。我问的是我为什么会在这儿，我得去上班了。我我已经跟公司帮你请过假了，我我也请假了。你也请假了？那你让他们怎么想？不是同一个理由。那我也得走了。哎，七七。你干什么？我我不是故意的。你还生了病，我我先扶你。七七，你别生气，你现在还生了病。你让我跟你住，你是什么意思？我我没有想跟你住，我一开始跟可纯说的也是，我搬出去，房子留给你一个人住。我本来昨天就要搬走的，结果房子停电了，我想等电工修好电之后我再走。结果，所以呢，你自己再去找一个新的地方。我去跟我妈住。你为了一个女同事，把自己的房子让出去，就为了让她有个住的地方吗？七七，你能不能不要这么说
，顾星辰，你是喜欢我吗？我，我不知道。但你是我这几天脑海里的唯一念头。我忍不住问我自己为什么。我不忍心看你每天奔波找房子，我不忍心看着林雨每天盯着你手里的项目进度，我更不忍心每天不知道心疼自己，只知道糟践自己。没事，我不累。你不累可以，但可纯总需要休息吧？更何况你现在生了病，怎么出去找房子？对不起，我没有别的意思。你让我考虑一下吧。好，既然你醒了，把药吃了，你再休息一会儿吧。金怎么出来了？你不用搬走了，留下吧。我也会住这儿，会按时付你房租。咱俩井水不犯河水。七七，我我说什么就是什么。会就开到这儿了啊！嗯。每个人都抓点紧，把节奏带起来啊！都紧着点儿。哎，凌雨怎么没走啊？李总，七七星辰不在啊。啊，七七啊，生病请假了。星辰那小子应该也跟人事请假了，有什么事儿直说。小雨，是这样的，李总，北兰中心这个项目呢，七七让我负责的是拍摄预算部分。嗯，上周客户跟我说预算偏高了，让我重做一份，我呢就重新又做了一份，这个预算压低了不少，我就想找七七商量一下。可是上周。七七就经常不在公司，嗯，这周我又想找他，他又生病了。您知道的嘛，这个项目客户催得比较紧。啊啊，明白了。那这样，你把策划案先发我看看，我帮你把握一下。那太谢谢李总了。没事儿，啊。哎，李总，还有个事儿。还有事儿啊？李总，刚刚您会议结束的时候说的新项目。是木棉花项目吗？对，木棉花项目交给咱们做了，还是你有心啊？<笑>谢谢李总夸奖。不过我觉得这个项目能不能交给我来负责？七七他手里已经有北兰这个大项目了，这个项目交给我，我同样能完成的很好。我也是创意部的组长，对不对？嗯，小雨啊，木棉花项目呢，我还没有想好，有可能是我自己来做。<笑>你自己负责呀？那太好了，李总，这个项目你要是自己负责，绝对完美发挥，绝对没问题。谢谢。都要升总经理了，还亲自带队。江七七人呢？他这些破玩意儿什么时候拿走？凌雨，这是七七的位置，又没放在你那儿。顾星辰怎么不在？该不会他俩约会去了吧？七七生病了，星辰他有自己的事儿，你不知道能不能别乱说话你说我成功了，我成功了，我成功了。我明天需要你帮我带的那份文件，你一定一定要记得帮我带上啊！看啥的，看啥的？看什么看啊？跟你有关系吗？哎，哎呦，可川，给我看看，给我看看吧。
七，嗯，别来霍霍我厨房了，饭我来做，可以看电视。不行，我也要做菜给你吃。做。啊，你醒了。我出来走走。你生病了，我给你炖点汤，做个清淡的。谢谢啊。马上就好了，你去等一会儿。嗯，那你继续忙吧。怎么了？哦，没事儿。我衣服随便买的，不知道合不合适。合适的，谢谢。哦，那坐。嗯，好。味道不一定好，你尝尝。好，我有话要说。哦，你说。从今天起，我们就是室友了。不过我只是暂住，等工作空了，我会出去再找房子，这样也不需要你搬家了。这段时间的房租我都会付给你。还有就是，我希望这件事你能替我保密，我不想让同事们知道我住在你家里。不是七七，如果你觉得尴尬的话。我可以搬到我妈妈那儿去。顾星辰，我是组长，我说什么就是什么，你哪来那么多意见？好，那你说。还有就是，我们毕竟不是情侣，同住一个屋檐下会有很多不方便的时候。我洗澡的时候希望你能待在自己的房间，同样的道理，你洗澡的时候我也会遵守这项规定。客厅仅仅用来吃饭，其余时间都待在各自的房间 ，OK 吗？好，你是组长，你说什么就是什么。好。来，你尝尝我做的菜。有点咸，那我下回重做。世界局势都没他俩的关系错综复杂。你说前两天他俩还剑拔弩张，这两天怎么就握手言和了呢？妈，方案都修改了？当然，我已经和客户沟通过了，他们其他的要求和设计我也一并修改。那你有没有？放心，已经抄送到你的邮箱了。可以，有进步。嗯，还是组长教导有方。你是不是知道什么？我什么都不知道，我什么都不知道。啊，林玉姐，你有没有发现江七七和顾星辰之间的关系缓和了？他俩有事儿？我也觉得。我这几天观察呀、啊，他俩上下班都是前后脚进来的。是吗？是啊，不然姐，你今天晚点走看看。拜拜，明天见。走了，林玉姐。哎，阿斌，等等我。走了，姐。拜拜，谢谢，我先走了。好，拜拜。七七，这么拼啊？这么晚还不走啊？啊、哦，我这就走了。嗯、星辰，忙完了吗？跟我一起走啊。嗯，我还得忙一会儿，你先走吧。
工作嘛，走吧。江七七，真有你的！星辰，我有事找你，你能现在出来吗？哎，七七，吃早饭了。七七，我有点事，我先走了啊、哦！你先吃着，啊、咱们公司见。林永，今天你找我来，有什么事吗？星辰，我喜欢你。啊啊！你考虑和我在一起吗？你认真的吗？我当然是认真的。从你第一天进公司开始，我就注意到你了。可是后来你去了江七七他们组，我最近看你们俩走得很近。我心里很不舒服，凌云，我一直把你当朋友。朋友，全公司的人都知道我喜欢你，只有你不知道。那你喜欢我什么？你了解我吗？你什么意思？从我刚进公司开始，你就很照顾我，把各个部门介绍给我认识，教我具体的做事流程，我真的很感谢你。但是后来我发现，其实你对我好，和我这个人没什么关系。你这不是喜欢我？你对我表示在意的时候，基本上都是当着江七七的面。只要她对我怎样，你就反着跟她来。一直以来，你们都是彼此最大的竞争对手。其实连你自己都没意识到，喜欢我，只是想和七七争个输赢吧。你说这么多，不就是因为你喜欢江七七吗？是，我不否认。江七七她到底哪点好？我哪点比不上她？凌雨，你不懂她。只有江七七才能让我有心动的感觉，所以你们是在一起了吗？顾星辰，我会让你后悔的。哦，你看下这儿，是这样。七七，小雨，你俩过来一下。哦，你再看一下。再过两周，你们知道是什么日子吗？知道，知道，是竞选总监助理的日子。没错，这次上面派了两个高层董事参加这次面试，也就是说，不是由我一个人说了算的。所以你们要更加努力，别给策划部丢人呐！我看今天凌雨的状态就非常不错。老大，您放心，我一定会好好努力的。你们俩都是我的得力干将，无论日后哪一个当上了总监，我都会非常放心的。老大，您放心，我一定会好好努力，不会让您失望的。嗯，尽快准备好你们的汇报材料，交给我，我要报上去。好的，收到。好的。七七，你等一下，嗯、我还有话说。哦，好。小雨、啊。你先出去吧，好好准备。七七啊，前几天开会说的那个木棉花项目，你还记得吧？记得。现在呢，这个客户明确要跟我们合作了。只是小雨三番五次找到我，说想要负责这个项目，我认真考虑了一下，不能交给他。那天你在会上说的非常对，要为客户考虑
。那老大，你的意思是？琪琪啊，你有没有觉得，这一个月以来，你的变化非常大？不管是状态还是谈吐，都非常的成熟，让我有时候觉得就好像是换了一个人似的。谢谢老大夸奖，那是因为老大教导有方。哎，别谦虚了，竞选的时候好好表现，我就看好你。好。棉花这个项目，还是交给你来做吧。至于小雨那边，你把一些相对重点的环节交给他来做，这样他心里还能舒服一点。你就负责听听进度，把握把握大方向。明白。林雨那边，我会考虑到他的情绪的。哎，老大，你怎么可以这么偏心？我也是创意部组长，我也是总监助理候选人，你们是把项目都交给江七七，我在你眼里就这么差劲吗？小雨啊，你这是说什么呢？你又负责了一个大项目，你们消息怎么知道的这么快啊？姐，可纯是谁呀、啊？这公司上上下下就没有他不知道的事儿。嗯，姐，这叫神通广大，哪像你啥也不知道？其实要谢谢你们，没有你们的全力配合，老大也不会把项目交给我负责。七七，听说下周你就要竞聘总监助理了，我上午在总监班已经听到风声了，怎么样，就把握吗？有。不管是我还是林雨，我都能接受。加油！嗯，加油加油！去工作了。好嘞。我只要你健康、平安就好了。我来吧，不用了。你好好准备明天的面试，这交给我。好，谢谢。啊，快去吧。这个给你整理出来了，加油！谢谢。
出来了，出来了。七七，怎么样？怎么样？我都紧张死了。慌什么呀？我们七七肯定没问题。也不知道刚刚谁在推倒。七七，我们今晚去庆祝一下呗。不等结果出来啊？哎呀，我觉得肯定是你。对，肯定是你。嗯。让开！啊，林玉姐，你没事吧？行了，走，咱们吃饭去。走了，走。嗯，是他们高兴的太早。我还不不够努力吗？可是为什么我总得不到我想要的呢？我最羡慕江七七，拥有一个幸福的家庭。你还有顾星辰这样一个富二代的追求者，可是我呢？我的妈妈只会不停的让我给弟弟赚钱。仿佛我是摇钱树一样，我比江七七更需要这个职位。这个世界总该公平一次，不是是我跟星辰真的不是你想的那种关系，星辰他只是我的下属。别跟我说什么对不起，江七七啊，我是之前就跟你说过，别出岔子，别出岔子，你倒好啊，给我来一回马枪。我一直以为你跟星辰之间你俩还不对付，没想到啊啊，我真没想到啊，我是，我跟他真的没有谈恋爱，这里面有误会。误不误会你说了不算，我说了也不算。上边怎么认定的，就是怎么回事更何况对方还是方董的儿子，怎么想的？你是，你，我不想再跟你说什么了，你走吧，滚！你自己作死，别拉着顾星辰垫背。你别吓我。星辰，星辰，你别吓我！星辰，快叫救护车！星辰，星辰，你醒醒！你醒醒！你不能有事啊！星辰，江七七，我把话放在这儿。要是星辰有什么三长两短，我绝饶不了你。妈，谁是你妈？本来我就不同意这门婚事，要不是你们瞒着我，他怎么可能跟你结婚
我也没想到会出意外，心明他一定会没事的，会没事的。我看就是你在这里催催催，他才会这么心急，所以你就是个扫把星。到底发生什么情况了？怎么任选会是凌雨？怎么哭了，琪琪？发生什么事情了？没事，你让我静一静吧。没事，有我呢。没事。琪琪，你是要搬走吗？是。就因为那些照片吗？琪琪，你听我说，这件事我们可以去解释清楚的。这个解释有用吗？那你先冷静好吗？你能搬到哪儿？就搬也是我搬走。这是你的房子。琪琪，你听我说，这件事情都怪我，我可以去找我爸解释清楚，他会帮我们的。但是你能不能别别那么幼稚？我江琪琪没有你这么好的命。我每天那么努力，那么拼命的工作，就是为了有一天能够当上总监。但是就是因为你的出现，你把我所有的计划都打乱了，我所有的努力都白费了，你知不知道？你真的这么想吗？在你眼里，我就只是个影响你工作、影响你前途的男同事。是，不然呢？在你心里，工作和生活比我更重要。是。你从来没有真正喜欢过我。是。我明白了，答应我最后一件事。今天晚上先留在这住。我知道了，琪琪，你都不好奇吗？星辰为什么要走？你不想知道吗？要走要留是他自己的事。琪琪，你以前不是这样的，他是你的组员，而且你不是一。好了，可纯，我要办公了啊。琪琪。星辰呐、啊，再仔细考虑考虑。突然说要走，你让我怎么跟方董交代呀、啊？李总，这个您放心，我已经跟我爸爸那边打过招呼了。嗨，别说你爸，走了这么一个大将，我也舍不得呀。不过你突然要走，是不是替江七七打抱不平啊？与江七七无关。我今天来找您，也是想跟您说明一下情况。我和江七七。一直都是我的单相思，他并没有答应我的追求。我们俩根本不存在什么办公室恋情。我觉得这一次咱们公司对江七七挺不公平的。哎，这个事儿啊，我比你还无奈。但是选举结果已经公布了，我也没办法。不过说到七七嘛，确实是个好女孩。要不是公司这个制度，我很看好你们俩。
。那李总要是没别的事，我先走。好，哎，见到方总，替我问声好。拉下来！你吓唬我！珍惜最后的总监时光吧，林总监。就算邮件是我发的，我不会删吗？你们能有什么证据？你能证明照片是假的？那些动作、眼神、表情都是假的吗？你们搞办公室恋情也是我的主意吗？凌宇。我从来没有说过邮件的内容是照片。这件事除了公司几个高层知道，他们为了保护江七七和我，将这件事捂得严严实实。你是怎么知道的？更何况我和江七七没有恋爱，一直以来都是我单相思。按照公司的章程，在竞聘中恶意诋毁他人者，同时取消竞聘资格。够了，你已经从公司离职了，你的猜测也好。你的质疑也罢，都不能改变江七七已经被淘汰出局的结果。走着瞧。江七七，我早上让你复印的文件你弄完了没有啊？弄不完我怎么跟老大交代？弄完了，已经放你桌上了。七七，你别搭理他，什么人啊？江七七，你这什么整体方式啊？我跟你说了，胶装胶装，你听我明白吗？凌云，你别太过分了，我们一直以来都是用骑马盯的。可纯，我还没说你呢，以后你所有方案都要先拿给我看。凌云，你大家都给我听清楚，以后这里不分一组二组，所有的人都要按照我说的做，以后这里我说了算。嗯，凌云姐，凌云姐，有什么事儿不能以后再说吗？林玉姐，你还是看一下公司邮箱吧。王天，快看！林宇，我从来没有说过邮件的内容是照片。这件事除了公司几个高层知道，他们为了保护江七七和我，将这件事捂得严严实实。你是怎么知道的？更何况我和江七七没有恋爱，一直以来都是我单相思。按照公司的章程。在竞聘中恶意诋毁他人，全是他。关掉，关掉！我让你们全部都给我关掉。哦，不好意思啊，我插耳机了，姐。走着瞧。我星辰。原来这一切都是星辰的。具体的情况我就不多说了，我猜你们比我更清楚。我希望我们部门以后不会再有这样的事情。我们是一个团队，共同努力，一起前进。至于这次总监助理的人选问题，原公司作废。现在我宣布。江七七正式成为新任的总监助理，未来我相信他也会成为我们这个部门的创意总监。谢谢大家。
，也谢谢你，星辰。妈，你怎么来了？我自己家不能来啊。哦，确实，想喝什么我去给你拿。哎哎哎，我问你，你是不是从你爸公司辞职了？这这这么快就传出去了？你爸第一时间就告诉我了，说你搞什么办公室恋情。你说你你怎么为了一个女人连工作都不要了？哎妈，什么叫为了一个女的？你能不能先搞清楚情况？你爸亲口告诉我的。你说你这样子，我怎么面对你爸？哎呀，这有什么不能面对的？我让你去你爸公司工作，你不知道这是什么意思吗？你是真傻还是装傻啊？什么意思啊？我真不懂。你，你真让我把话挑明了吗？妈，你到底什么意思呀？天底下那么多公司，为什么非要去我爸公司？我从一开始就不明白，为什么非要去？为什么不明白？我告诉你，因为你妈给不了你未来，但你爸可以。这么多年我没有找过他，但是为了你，我低三下四去求他，让你在他面前好好努力，分点股份，这样你未来就有保障了。现在你懂了吗？妈，你真这么想？妈，我现在工作很好，生活也很好，我根本不希望我爸手里那点股权。工作没了，我可以再找，特别不希望看你在他面前低三下四的样子。我是星辰，新来的，哎，啊，多帮衬。
，这是我们组的吗？七姐，你帮我看看这个。好，进去聊。好。来，我给大家介绍一下我们的新同事顾星辰，大家鼓掌欢迎。请大家多多关照。星辰，其实我很看好你。我一定会全力以赴，好好努力的。谢谢董总，欢迎你加入我们。谢谢董总，我不会辜负董总的期望。方董，方总，这位是江七七，将来就在您的带领下，让我们共创未来。设计稿的这个地方你还需要注意一下，因为这个地方还是比较重要的。星辰，这份设计图你按要求修改。七七姐，你在叫我吗？嗯。我就说，琪琪心里还有星辰吧。我一定会把这个项目负责好，有什么问题可以来找我。这个地方还需要再调整，知道了吗？好。啊，还有这个地方也看一下，哈。OK。嗯，好。放心吧啊。七七，嗯，你脸色越来越差了。没事的，我休息一下就好。嗯嗯星辰啊，你看看你的脸色，我们公司真是棒打鸳鸯。什么棒打鸳鸯啊？可说你今天找我来有什么事吗？你说呢？我找你还能有什么事儿？又七七啊？七怎么了？我跟你说啊，自从你走了之后，七七她整个人都不在状态了，天天茶不思饭不香的，把精力都放在工作上面。你知道为什么吗？因为她喜欢你啊。可春，别闹了！哎，我说的是真的，星辰，七七她心里肯定是有你的，不然不会好几次在办公室叫错你的名字。我也是实在没办法了才来找你的，再这样子下去，她的身体肯定会出现问题的。你不是也喜欢她吗？哎呀，你们俩到底是怎么回事啊？有误会赶紧解释清楚啊！星辰，可春，你说的我都明白，但是具体该怎么做，你让我想想。
，星辰，加油！加油！嗯不好意思啊，就来打扰你。你找我有事吗？我知道，你一定觉得这个人怎么回事，还来打扰你。琪琪，我只是想告诉你，我新工作很顺利，团队氛围也很好。挺好的。如果你没别的事，我就先挂了。你找我有事吗？我有。是吗？那个，明天晚上有事吗？我们见一面好吗？奇怪，今天怎么关机呀、啊？嗯嗯嗯
，星辰，我是在做梦吗？你醒了，被你弄醒了，快起来吧。我还没报够呢。你知道吗？我已经好久好久没有被你这样抱过了，觉得好不真实。别乱想了，会在你身边呢。我知道，但我真怕是在做梦。醒来了，什么都没有，又只剩我一个人了。你再这么说，我就生气了。会让你知道，不是在梦里。周末过来，我把我妈介绍给你认识。你妈，万一不喜欢我呢？不会了，从小到大我妈都说不过我。哎，妈，你怎么来了？阿、啊、阿姨你好，顾星辰，这是谁呀、啊？怎么在咱们家呀？哦，妈，我给你介绍一下，这是我女朋友江七七。嗯，阿姨你好，女朋友。哎，你说什么？我说我打算和江七七结婚了。星辰，我是不是把你惯坏了？你才谈了几天啊，就要结婚？半年，一个月。胡闹！你们两个连谈了多长时间恋爱都不知道，就要结婚了？哎呀，妈，这很重要吗？哎。妈，我已经做好决定了，我准备和七一结婚，就准备随即告诉你。好啊，你这是告知啊！行，我来看看能不能过得了你妈这关。姑娘，你会做饭吗？平时工作忙不忙啊？能不能照顾好我们家星辰啊？阿姨，实话实说，我工作确实挺忙的，不是很会做饭，但是我可以学，一定能把星辰照顾好的。那你们家里是做什么的？妈，是我跟七七结婚，又不是你跟他结婚。你们这些干嘛？阿姨，我家是农村的，爸爸是建筑工人，妈妈没有工作。那你知不知道星辰他爸爸是干什么的？妈，我本来今天想给你个惊喜，你不是一直希望我尽快结婚吗？你提这些干嘛？你过来。哎，星辰。我出去一下。你过来，妈，你到底想说什么
。星辰，你要找这么个女孩，我可不同意啊。为什么？为什么？她爸是民工，她妈连工作都没有，你不知道吗？妈，你知道我不在乎这个，只要妻对我好就行了。你，你怎么这么势利？我势利？她对你好有什么用？咱又不找保姆，咱们找个门当户对的不好吗？妈，你听我说啊，您这个……等等，妈给你找的女孩哪个没有她好啊？妈，我对其他女孩没兴趣，我只喜欢七七。如果您还想要继续聊下去的话，我就先回去了。哎，星辰，我不同意啊！七七，是不是之前我妈这么对你？所以你才知道，他会是这样的状态。我去你了，星辰。今天你跟你妈妈提起了结婚，你要跟我结婚吗？嗯。之前你不是说我们的婚礼才走了一半吗？我想把剩下的一半流程走完，这样我觉得才完整。你也就没什么遗憾了，这不就是你最大的愿望吗？星辰，这样的生活我就很知足了，我不想再有什么意外。不会的，琪琪，你想多了。琪琪，前台说公司楼下有人找你。好，知道了。原来星辰离职就是为了……是。拉下的病，到现在下雨天还会发作。琪琪，你知道就好。既然你知道，就更应该能明白，星辰需要什么样的人，你帮不了他。我是可能帮不到他，但是我们可以一起努力啊。蒋琪琪，你认为人生是努力就可以改变的吗？你自己好好想想吧。你回来了，嗯，是不是我妈又来找你了？你怎么知道？今天上午她也来找我了，我们俩吵了一架，可以说就差断绝母子关系了。你妈妈也是怕你吃苦。我是男孩，吃点苦怎么了？一想到之前她这么对你，我就受不了。琪琪，说真的。我们结婚吧，我们结婚了，我妈就说不了什么了，这叫先斩后奏。不行，我们不能结婚。为什么呀？你穿越时空过来找我，我陪你走完未走完的路
，你之前说的那些，虽然我觉得不可思议，但我真觉得我们在一起好久了。不是，星辰，这对你来说是浪漫，但是对我来说就是恐惧。而且你不怕车祸了吗？更何况，你妈妈也没有答应，就跟之前一样。琪琪，我是认真的，别的我不管，我们先把婚结了。只要先把婚结了，到时候我妈就说不了什么了。好。不行，我不想再违背你妈妈的意思，更不想再冒这个风险。别再跟我提结婚的事了。哎，想结婚也有错了。恭喜啊！恭喜恭喜！喜鹊连理。白头到老啊！七七，都是你问题。星辰，我不会让车祸再发生。我没法说你，你现在跟你组长在一起了，就不来找我了吗？现在一吵架了就来找我了，这不是看见多识广吗？问你个事儿啊，如果一个人在 A 时空发生什么情况，他在 B 时空也发生了一模一样的事，如果未来有件极其不好的事要发生，那该怎么办？怎么了？你是不是谈恋爱太傻了？想满足你的愿望以外，我也想你尽快能迈过那道坎儿。只要证明了没事儿，你心里那道坎儿不就迈过去了吗？我明白，星辰。只是，先不说别的，你妈妈就不同意我们俩。之前的婚礼，我就是在你妈妈不同意的情况下举行的，所以我非常后悔，后悔自己不懂事，后悔没听长辈的话，所以这次我不想这样。你就别跟你妈妈冷战了，去跟你妈妈道歉吧，好吗？听话，好吗？好不好吗？好。我这就道歉。你看看你，我就说你会心软吧。当妈的总是拗不过儿子吧？哎，只能说这事儿啊，就这样吧。七七这个孩子呢，还不错。其他的嘛，算了算了，毕竟是当妈的，我还真让星辰记恨我一辈子啊！你可别这么说啊，星辰这孩子啊，懂事的很。好。嗯。
妈，我之前态度不好，我向您道歉。关于我和七七的事，还是想找您聊聊，希望您能同意我们俩在一起。这孩子，有人在家吧？门没关。你好，顾先生吧？是我、啊。您的快递。哦，谢谢啊。宝宝。嗯。你买东西了？没有啊。奇怪了，我也没买啊。同意我们结婚了，七七，我们结婚吧！我就不信我顾星辰这辈子还能遇见两次车祸。呸呸呸！不能说不吉利的话。七七，我们结婚吧！我妈都同意了，老天都要帮咱们。不行，你让我考虑一下。哎，别考虑了。不行，你考虑一下。你要让我考虑。哎，别想了，好不好？嗯。我记得好像就是在这儿啊！你好，请问这儿有没有一家叫做“再见爱人”酒吧？我记得之前就在这附近。“再见爱人”酒吧？啊，没听说过。我在这儿生活十几年了，都没听说过。不好意思。你好，请问有没有见到过一位男士，穿得很利落，很绅士，看起来就跟别人不太一样？啊，没有，没有，没有。谢谢。好久不见啊，相亲对象。是你、啊，我差点以为找不到你了。后悔了。你正经点，我有很重要的事找你。答不了，超纲了。我都还没问呢。你还是那么可爱，跟我们第一次在酒吧见面一样。我就知道你是装作不认识我。算了，不重要。我现在和星辰在一起了，他想和我结婚，我只想知道，如果我跟他结婚，一模一样的事情还会再发生吗？你回答我呀！大姐，我又不是神，我怎么会知道呢？这个世界充满了未知的变量，你只有往前走，才能知道等待你的是天堂还是地狱。那我到底是结还是不结啊？我真的不想车祸再发生了。我无能为力。抱歉，孩子，我走了。啊！说说你干嘛？七七，其实所有的一切都掌握在你手中。面盖好了。图片的细节你们还需要再修一下，这个样子不好看的。是。啊，好，那就这样。说，我不饿，你先吃吧。那可不行，快，吃完再看。完了完了，吃饱了。哎，这就饱了。喂喂喂，嗯。这么好吃的面。哎，你好，酒店吗？哎，对，哎，我想跟你说，婚礼的话，我希望可以安排在一个比较大一点的场地。对，那个我看过了，周六啊、周日啊都是晴天，也没有限号的限制。然后你们车队出发的时候，一定要按照我提前规划的路线走，一定要注意交通安全，不能有一点问题。啊。那我们到时候再联系啊。好，那就这样，拜拜。葛纯。那天现场的那个安排布置，你都帮我盯紧了，一定不能出岔子。对对对，哎，好，谢谢可成，麻烦你了。嗯，好，谢谢，爱你。嗯，么么哒。OK， 那婚宴上的菜单、乐队、邀请的宾客，我都计划好了。阿姨，今天就先这样了，挂了，拜拜。
。顾星辰，你别捣乱。你是不是神经过度紧张了？你不懂，这场婚礼我一定要做到万无一失，一切要尽在掌握之中。嗯，哎。喂，妈。哇，七七，你今天也太美了吧！还是我们家七七好看，一会儿都把我们京城看傻了呢。哎呦，美什么美啊！以后还需要你们多照顾了，肯定的。这么好的儿媳妇儿，妈，你放心吧，七七以后交给我来照顾。嗯，好。今天真漂亮。行了，你就别说这些好听的了。婚礼流程大家都记住了吗？今天咱们可不能出乱子啊。肯定没问题，都走了这么多遍了。放心吧，包在我身上。怎么了？我们拿戒指了。不是吧？这么重要的事儿，才想到。不行，我现在回去取一下。别去了，没有戒指，婚也能结。啊，对对，回去取，恐怕来不及了。啊，来回才一小时，不耽误时间的啊。对。不行，顾星辰，你不能回去。我们都走到今天这一步了。现在一切都好好的，只要我们按部就班，你就能平安。你知道我最怕什么呢？一个戒指而已，我真的不在乎。七七，说什么呢？什么平安？没事的吗？七七，我真的不想我们的婚礼留下任何遗憾。你要是执意回去取那个破戒指，那我们就分手，就会不结了。哎，你这孩子糊涂人呐！哎，七七说不不娶，咱就不娶了啊！咱先准备婚礼吧，啊，别着急。好了，七七，我不去了，别生气。呃，走走走，七七，婚礼还有一会儿，妆可不能换。哎呀，对对对，我们再去订一下妆。来，走。哎，化妆师，化妆师过来。哎，来了。今天可要什么事儿啊？不能着急啊。妈，我爸他们来了吗？早来了。你爸跟我说，还要带你见见家里长辈。来，跟我来。妈，可传，机交给你们了。哎，好。星辰，我跟你说，啊，你的那个魏叔叔啊，在你小时候，他对你还真是挺好的。他现在也做大了。哎，怎么不走啊？妈，我觉得我还是得把戒指拿回来。我也想让你取回来，你的婚礼，妈妈不想有任何遗憾。谢谢妈。哎呦呦，哎，别肉麻了，快去快回啊！我这就去。哎，你慢点啊！哎。可以了啊，谢谢。我们家七七可真漂亮。星辰人呢？七七，不至于吧？一会儿不见你就不行了。少来！你见着他人了吗？他刚才跟我们说要跟家里的长辈打招呼，让我帮忙照顾你。怎么了？打招呼七七，你要去哪儿啊？我找星辰。怎么了，姐？你有看到星辰吗？没有啊。怎么了？这个流程啊，一定要让我们……那您先忙。哎，七七，哎，好。妈，星辰人呢？刚刚还在这里的，去洗手间了吧？估计啊，有点紧张。江七七。哎，哎呀，你今天真漂亮啊！拜拜哎，你好，给你准备了一大红包啊，祝你新婚愉快。谢谢老大。哎，星辰干嘛去了？七七啊，我觉得他可能有点事儿。妈，这种玩笑开不得。哎，七七。嗯
哎，我不是没事吗？看，这周已经取回来了。你总算是醒了啊！叫了你好几次，你都不肯醒，怎么样？净化了。你总算是。亲，我这一觉睡得够久的，担心坏了吧？星辰，你不知道你醒来我有多高兴。我睡着的时候，最开始一直飘着，后面飘了好久好久，总算找到一根浮木。游上了岸。后来我做了一个梦，梦到我们俩结婚了。我把戒指不小心忘在了家里，我不顾你的反对回家去取。你来找我的时候，一辆车朝我们撞了，你用尽力气把我推开。看你倒在血泊里，我
害怕极了，一直喊你的名字，我好难受，我好害怕，幸好我醒了过来，琪琪。幸好只是一场梦，你没事就好。星辰，我们以后再也不要分开了，好不好？